Всем привет! Это видео абсолютно другого формата, которое периодически будет публиковаться здесь. Но мистика, паранормальная, заброшки, все так же будет выходить на этом канале, поэтому не переживайте, той темы я никуда не ушел. Просто решил запустить пилотное видео, посмотреть, зайдет ли вам такой формат или нет. Поэтому, друзья, обязательно пишите комментарии, зашло вам или нет, и ставьте лайки, дизлайки, без разницы. Все, а мы типа начинаем. Итак, друзья, Санкт-Петербург. Данный снимок датировался приблизительно 1861 годом. На фото никого нет. Вопрос, где все люди? Ну, как утверждают некоторые блогеры-эксперты, которым рассказала бабушка, их бабушки, их бабушка, брат, сват, заловки, зять. И они рассказывают то, что произошел глобальный катаклизм. Это произошло в 1816 году и причина того вулкан Тамбора. Да, на самом деле такое извержение произошло и унесло за собой около 10 тысяч местных жителей, еще 38 тысяч погибли после из-за голода. Извержение породило глобальные климатические аномалии, включая такой феномен, как вулканическая зима. Поскольку на их территории было все буквально покрыто минимум метровым слоем пепла. И это повлияло на атмосферу Земли. На территории Европы средняя температура опустилась минус 3 градуса. Что впоследствии привело к плохому урожаю. Но никто города не покидал. И этот вулкан нисколько не причастен к тому, что на данном фото нет людей. И это всего лишь одна из теорий, которая более-менее адекватная, но неправдивая. Остальные теории это полный пи***. Кто-то говорит, что Петр Первый выкопал Санкт-Петербург, который построили Атланты. Я просто представил эту картину, бля. И при всем к тому на станках ЧПУ. Сука, блядь, я не могу. Блядь, ну надо ж такие теории придумать. Бред. Да. А, ну тогда можно было бы сделать еще одну теорию, что все жители Санкт-Петербурга на тот момент, на этом фото, почему их нет, просто все ушли на бал. Но на самом деле, друзья, разгадка этого фото проста. Есть два варианта, которые дополняют друг друга. Приблизительное население в те годы составляло примерно 540 тысяч. И к тому же фотография, скорее всего, была сделана ранним утром на большой выдержке. Или, как иногда говорят, низкая скорость затвора. Что такое длинная выдержка? Движение элементов в кадре, движение воды, облаков, автомобилей, людей становится размыты. Вот несколько примеров таких фотографий. Жутко? Да. Но это всего лишь технический фотоэффект, который можно объяснить. Теперь вы знаете, почему на данных фото нет людей. Всем спасибо за внимание, друзья. Не забывайте про комментарии, обязательно, обязательно, потому что мне нужно знать, продолжать ли мне такую тему далее или нет. Как я уже говорил, видео по мистике с заброшками будет также публиковаться на этом канале. Но и про эту тематику обязательно напишите в комментариях, друзья. Всем спасибо и всем пока.